어, 이번에 지금 제가 그 스위스에 갔다 와서 이제 재단, 재단 그 관련돼서 지금 계약 관련돼서 해지를 일방적인 또 통보를 받았는데, 어, 이게 지금 제가 보고, 바, 보고 싶은 관점은 지금 프로젝트가 거의 2년 동안 진행이 됐잖아요. 2년간 진행이 됐고, 올해 3년차 진행이 되고 있는데, 2년간 진행했던 프로젝트를 지금 드롭하겠다고 도의사들이 결정하는 게 어떤 누구에게 이득이 되는 결정인지에 대한 지금 고찰이 필요한 것 같아요. 그러면 그 지난 2년 동안 프로젝트를 진행해 왔는데 이걸 드롭해가지고 이득을 얻은 사람들이 누군지 본인들이 분명히 얘기를 해야 될것 같고 어떤 비전으로 그러면 다음에 갈려고 하는지 저는 그때 그 설명을 못 들었고요. 두 분이사한테. 저는 당당하게 좀 얘기 좀 해줬으면 좋겠어요. 이게 지금 2년 동안 같이 했던 프로젝트를 아 이제 이제 뜻을 먹고 다르게 가겠다라고 하는 그 발상 자체가 어, 어떻게 사람들한테 설득될 수 있는지 좀 얘기를 좀 들어보고 싶은데요. 그리고 저는 한 2년 동안 이 프로젝트를 진행한 리더로서 저희가 지금 충분한 사업적 가능성 그리고 기술적 가능성도 있기 때문에 이 프로젝트를 계속 진행해야 된다고 보고 재단에서 지금 우리한테 가할 수 있는 단 유일한 유일한 무기는 재정적인 압박 하나밖에 없다. 나머지 것들은 프로젝트의 정통성 프로젝트의 지금 진행 방향, 프로젝트의 비전 봤을 때 우리가 가는 방향이 맞는 거라고 저는 생각이 들고 이 방향을 위해서 계속해서 진전을 시킬 거고 재단 이사로서의 제 입장도 그렇고 이 프로젝트의 파운더의 한 명으로서의 제 입장도 그렇다고 말씀드리고 싶어요. 불확실성을 없애야 되는 부분이 제일 큰 부분이에요 사실. 그러니까 지금 불확실성 투자 관련돼서 했는데 불확실성들이 이렇게 많으면 투자한 분들이 이제 불안한 건 당연한 건데 이 불확실성을 없애, 없애기 위해서 지금 우리가 법적인 것들을 빨리 가속화시켜야 되고 그 가속화시키는 팩트들 여러 가지들이 있는데 핵심이 펀드레이징 자체도 중요하고 그 다음에 관심, 지속적으로 이것들에 대해서 분노하고 이것들을 원래 내가 투자한 펀드에 대해서 원래 용도로 해서 제대로 된 방향으로 가라고 얘기해 주는 그러면 2년 동안 진행, 진행했던 계약을 지금 무효화시키는 게 정상적인 상식적으로 지금 발행되는 이 프로젝트라고 할수 있는 거죠. 그럼 진작 얘기했어요. 이제. 2년 동안 진행하는 부서 이제 와서 펀드가 얼마 남지도 않았는데 아 이거 잘못됐다. 새 방향으로 간다라고 하는 이런 무책임한 이사들이 정상적인 양이 거죠. 네. 네, 그건 이제 재단 이사 중에 하나라서 제가 못 막아서 미안하지만 어쨌든 간에 절대로 지금 대선은 안 되는 얘기를 지금 하고 있는 거라는 거죠. 하나의 프로젝트도 제대로 만들기 굉장히 어려운 상황인데 프로젝트를 두번 하겠다는 얘기인 거잖아요. 지금 한 프로젝트로. 어. 그것들도 그냥 본인들 의사, 두명 의사에 따라서 차라리 PF를 한번 하든가 사람들 의사를 묻든가 그것도 아니고 재단 이사 두 명은 자기는 그렇게 하고 싶다는 거잖아요 이게 정상적인 지금 프로세스냐고